টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের জন্য রইল অনেক অনেক শুভকামনা আশা করি তোমরা অনেক বেশি ভালো আছো তো আসো আমরা কি যদি তোমার মন খারাপ থাকে মন খুলে হাসো এমনি আসো যদি এমনি হাসি আসবে না ও করে হাসো দেখো এমনি হাসি আসবে তখন দেখবা যে ভালো লাগবে অথবা জোরে জোরে চিল্লাই গান গাও দেখো এমনি তোমার মন ভালো হয়ে যাবে আর মন ভালো থাকলেও সবসময় আমরা হাসা হাসব হাসা হাসি করলে মানুষ কিন্তু মানুষের আয়ু বাড়ে চেষ্টা করবা যে সবসময় হাসি খুশি থাকার সবসময় মন বাড়া এরম ভাবে থাকলে তো ভালো লাগবে না অবশ্যই সবসময় হাসি দিবা ও করে আচ্ছা আসো এবার অঙ্কে যাই এখন দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো বলছে যে চোদ্দ নম্বর অঙ্ক আমার যদিও আজকে তোমাদের এগারো অনুশীলনের নয় নম্বর পর্ব নয় নম্বর পর্বে আমি তোমাদের চোদ্দ নম্বর অঙ্ক সমাধান করাবো দেখো চোদ্দ নম্বর অঙ্কে বলা আছে একটি কারখানায় একশো জন একশো শ্রমিকের মাসিক মজুরির গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া হলো একটা গণসংখ্যা নিবেশন সারণি দেওয়া আছে একশো জন শ্রমিকের বলল শ্রমিকদের মাসিক মজুরির গড় কত মানে গড় বের করতে বলছে উপাত্তগুলোর আয়তলেক আঁকো প্রথমে গড় নির্ণয় করতে বলছে এরপরে আয়তলেক আঁকতে বলছে তার মানে আমরা এই উপাত্তের আগে গড় নির্ণয় করবো এরপর আয়তলেক নির্ণয় করব তো আয়তলেক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমি কিন্তু তোমাদের বোর্ডে না খাতায় দেখাবো একেবারে প্র্যাকটিক্যালি তো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো গড় নির্ণয় আগে আমরা শিখি দেখো দেওয়া আছে মাসিক মজুরি শত টাকায় দেখো মাসিক মজুরি দেওয়া আছে কত একান্ন থেকে পঞ্চান্ন ছাপ্পান্ন থেকে ষাট একষট্টি থেকে পঁয়ষট্টি এই মাসিক মজুরি দেওয়া আছে এই যেটা দেওয়া আছে এটা হচ্ছে শ্রেণী ব্যাপ্তি বা শ্রেণী ব্যবধান দেওয়া আছে এরপর গণসংখ্যা দেওয়া আছে তো আমাদের গণ নির্ণয় করব তো লিখলাম যে গণ নির্ণয়ের সারণি নিম্নরূপ প্রথমে আমরা গণ নির্ণয়ের সারণি তৈরি করছি এই সারণিটা বলছি নিম্নরূপ প্রথমে দেখো মাসিক মজুরি দেওয়া আছে শত টাকায় মাসিক মজুরি দেওয়া আছে যেটা সেটা হচ্ছে শ্রেণী ব্যাপ্তি আবার বলছি যেটা মাসিক মজুরি দেওয়া আছে শ্রেণী ব্যাপ্তি কারণ দেখো একান্ন থেকে পঞ্চান্ন একটা শ্রেণী ব্যাপ্তি দেওয়া আছে এরপরে দেখো দেওয়া আছে ছাপ্পান্ন থেকে ষাট এ দেওয়া আছে শ্রেণী ব্যাপ্তি আমরা প্রশ্ন দেখে এটা তুলছি এরপরে বের করবো আমরা শ্রেণী মধ্যমান শ্রেণী মধ্যমানকে এক্সাই দ্বারা প্রকাশ করা হয় দেখো শ্রেণী মধ্যমান কিভাবে বের করব একান্ন পঞ্চান্ন যোগ করলে যোগ করার পরে দুই দ্বারা ভাগ করব ভাগ করলে আসে তিপ্পান্ন ছাপ্পান্ন আর ষাট যোগ করব যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে আসে আটান্ন এরপরে দেখো একষট্টি আর পঁয়ষট্টি যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে হয় তেষট্টি মূল কথা প্রথমটা দেখো এই একান্ন আর পঞ্চান্ন যোগ করে পরে যোগ করবা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করলে তিপ্পান্ন আসে যেহেতু শ্রেণী ব্যবধান এখানে পাঁচ আসে আছে দেখো একান্ন বাহান্ন তিপ্পান্ন চুয়ান্ন পঞ্চান্ন এরপরে পাঁচ অ্যাড করে লিখে যাও তাহলে কিন্তু এটা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করে যা আসবে তাই আসবে কিন্তু এখন এই তিপ্পান্ন তিপ্পান্নর পরে দেখো পাঁচ যোগ করলে আটান্ন আসে আটান্নর পরে পাঁচ যোগ করলে তেষট্টি আসে তেষট্টির পরে পাঁচ যোগ করলে আটষট্টি আসে এইভাবে বের করতে পারো অথবা দুইটা যোগ করে দুই দ্বারা ভাগ করে বের করতে পারো যেভাবে তোমার কাছে সুবিধা হয় সেভাবেই বের করো কোনো সমস্যা নাই তবে পাঁচ যোগ করে বের করলে দ্রুত হয় এরপরে দেখো দেওয়া আছে হচ্ছে গণসংখ্যা গণসংখ্যার ইংরেজি নাম হচ্ছে ফ্রিকুয়েন্সি গণসংখ্যা এপাই দ্বারা প্রকাশ করা হয় টোটাল গণসংখ্যা যোগ করলে বলা হয় এন আবার বলছি টোটাল গণসংখ্যা যোগ করলে বলা হয় এন দেখো আমরা টোটাল গুলো যোগ করব যোগ করলে আসে একশো আবার বলছি টোটাল গণসংখ্যা যোগ করব যোগ করলে বলা হয় এন টোটাল যোগ করলে আসে একশো এরপর আমরা বের করব এ পাই এক্সাই মানে এ পাই আর এক্সাই গুণ করব দেখো এ পাই আর এক্সাই গুণ করব তিপ্পান্ন আর ছয় গুণ করলে হয় তিনশো আঠারো আটান্ন আর বিশ গুণ করলে হয় এগারোশো ষাট তেষট্টি আর তিরিশ গুণ করলে হয় আঠারোশো নব্বই আটষট্টি আর পনেরো গুণ করলে হয় এক হাজার বিশ তিয়াত্তর আর এগারো গুণ করলে হয় আটশো তিন আটাত্তর আর আট গুণ করলে হয় ছয়শো চব্বিশ তিরাশি আর ছয় গুণ করলে হয় চারশো আটানব্বই অষ্টআশি আর চার গুণ করলে হয় তিনশো বাহান্ন এবার টোটাল এপাই এক্সাই যোগ করব যদি টোটাল এপাই এক্সাই যোগ করা হয় সেটা বলা হয় সামেশন অফ এপাই এক্সাই টোটালটা যোগ করব তিনশো আঠারো এগারোশো ষাট এই টোটাল গুলা যোগ করলে আসে ছয় হাজার ছয়শো পঁয়ষট্টি দেখো টোটাল গুলা যোগ করলে আসে ছয় হাজার ছয়শো পঁয়ষট্টি আমরা জানি গড় নির্ণয়ের সূত্র হচ্ছে সামেশন অফ এপাই এক্সাই ভাগ এন সামেশন অফ এপাই এক্সাই ভাগ এন সামেশন অফ এপাই এক্সাইয়ের মান আসছে ছয় হাজার ছয়শো পঁয়ষট্টি আর এন সমান হচ্ছে একশো তাহলে ছয় হাজার ছয়শো পঁয়ষট্টি ভাগ একশো ভাগ করলে আসে ছেষট্টি দশমিক পাঁচ ছয় এত টাকা এটাই হচ্ছে আমার কাঙ্ক্ষিত উত্তর দেখো আমার কাঙ্ক্ষিত উত্তর চলে এসেছে দেখো আমরা গণ নির্ণয়ের সূত্রে আমরা 
प्रैक्टिकाली सुंदर भाव बोझाना सम्भव तो आयतलेख शिखब से खतरा चले जायतलेख अंकन शिखा आयतलेक अंकन शेखान खतरी खतरे डिटेल्स देखान जाए यह खतरे देखो आयतलेख क्षेत्र में बेपार चौदह नम्बर अंके तुम्हारे दुईट जिन दिया हलो मासिक मजूरी शत ट मासिक मजूरी दिया और गणसंख्या दिया बला आयतलेख आको तो देखो जो मासिक मजूरी दिया श्रेणी व्यक्ति से लिखी एरपर गणसंख्या जरा छो से लिखी एन देखो जो बेपार पंचान्न छाप्पान्न देखो पंचान्न पर छाप्पान्न मजे एक घर फाका आसे आबा षाट तर एकषट्टी मजे एक घर को फाका थे जाए मजे एक घर फाका आज विच्छिन्न आज एट पंचान्न छाप्पान्न विच्छिन्न आज अविच्छिन्न करब श्रेणी व्यक्तिरा अविच्छिन्न करब यह अविच्छिन्न करार्जन प्रथमगुलर शून्य दशमिक पाँच वियोग कर पर गारे शून्य दशमिक पाँच जो करब तेल जो एक शून्य दशमिक पाँच वियोग करी तय कंचाश दशमिक पाँच और पंचान्न साथे जदि शून्य दशमिक पाँच जो करी क्यों पंचान्न दशमिक पाँच आर छापान्न पॉइंट मानी शून्य दशमिक पाँच जो वियोग करी पंचान्न दशमिक पाँच और षाटर साथ शून्य दशमिक पाँच जो करी षाट दशमिक पाँच मूल कथा हमें प्रथमगुलर शून्य दशमिक पाँच वियोग करब और पर गारे शून्य दशमिक पाँच जो करब जो कर ले देखा जो बेपार अविच्छिन्न हो जाए अविच्छिन्न कम देखो पंचान्न छाप्पन्न छो ए पंचान्न दशमिक पाँच पंचान्न दशमिक पाँच पैंसठ षाट दशमिक पाँच षाट दशमिक पाँच देखो दुईट एक हो गए पैंसठ दशमिक पाँच पैंसठ दशमिक पाँच सत्तर दशमिक पाँच सत्तर दशमिक पाँच पचात्तर दशमिक पाँच पचात्तर दशमिक देखो ये दुईटा सेम ए दुईटा सेम ए दुईटा सेम देखो एन अविच्छिन्न श्रेणी सीमा बेर कर अविच्छिन्न श्रेणी सीमा बेर करार्ज तुम्हें श्रेणी व्यक्तर मान प्रथम प्रथमगुलर शून्य दशमिक पाँच वियोग करब और पर गारे मैं पर गारे शून्य दशमिक पाँच जो करब जो कर अविच्छिन्न श्रेणी सीमा बेर करब एन ग्राफ का पेपर निब ग्राफ पेपारे प्रथम एक चक्ष और वाय अक्ष आँकब मैं अंकन करब देखो एक चक्ष और वाय अक्ष एट हे एक्स प्रा एक्स एटर बला है एक्स प्राइम एटर बला वाई एटर बला वाई प्राइम और एटर बला है मूल बिंदु एटर बला है मूल बिंदु एन देखो जो बेपार से प्राइम वाई वाई प्राइम और एटर बला मूल बिंदु हमें एक चक्ष बराबर अविच्छिन्न श्रेणी सीमा निब हमें जो बेर कर अविच्छिन्न श्रेणी सीमा से चक्ष बराबर और वाई अक्ष बराबर हमें गणसंख्या निब एक चक्ष बराबर देखो से छक्का घोषे एक चक्ष बराबर एक चक्ष बराबर अविच्छिन्न श्रेणी सीमार एक अविच्छिन्न श्रेणी सीमार निब और वाय अक्ष बराबर हमारे गणसंख्या निब और एक चक्ष बराबर एक घर समान एक एकक निब और वाय अक्ष बराबर एक घर समान एक एकक निब मैं एक्स और वाई अक्ष बराबर एक घर समान एक एकक निब तो ए ग्राफ्ट अंकन करब से क्षेत्र में जो बेपारे से हलो प्रथम आज हमारे अविच्छिन्न श्रेणी समय एक चक्ष बराबर जेहतु नहीं प्रथम आज पंचाश दशमिक पाँच तो पंचाश दशमिक पाँच हमें जो इन्हें पंचाशा घर फाका रखी से क्षेत्र में ग्राफ शुरू हो देखा जाखान तक क्योंकि अनेक खराब देखा भलो देखा ना सूतरा क्या करब से जी थक एर आगे अंकगुल्ते जी थक पाँच घर पर लिखब जदि दस थे तेल पाँच घर पर लिखब एकश दशमिक पाँच थे तेल पाँच घर पर लिखब देखो ये पंचाश दशमिक पाँच आसे सूतरा पाँच घर पर पंचाश दशमिक पाँच लिखे और तरह आगे भांगा चिन्ह दिए भांगा चिन्ह द्वारा बुझा बुझाना हो आगे घरगुल्ला विद्यमान आसे तई भांगा चिन्ह दिए पंचाश दशमिक पाँच लिखे एरपर देखो आप लिखब पंचान्न दशमिक पाँच देखो पंचाश दशमिक पाँच लिखा शेष एक दशमिक पाँच बाहान दशमिक पाँच तिप्पन्न दशमिक पाँच चुवान्न दशमिक पाँच पंचान्न दशमिक पाँच देखो तेल पंचान्न दशमिक पाँच क्योंकि पाँच घर पड़े तेल पाँच घर पर जेहतु पंचान्न दशमिक पाँच हमें एक घर के एक एकक जेहतु धरसी मैं एक मान समान एक घर से धरसी सूतरा पाँच घर पर लिखब पंचान्न दशमिक पाँच आर पाँच घर पर लिखब षाट दशमिक पाँच आर पाँच घर पर लिखब पैंसठ दशमिक पाँच आर पाँच घर पर लिखब 
70 দশমিক 5 আবার 5 ঘর পরে লিখব 75 দশমিক 5 আবার 5 ঘর পরে যে লিখব 80 দশমিক 5 আবার 5 ঘর পরে যে লিখব 85 দশমিক 5 85 দশমিক 5 আবার 5 ঘর পরে যে লিখব 90 দশমিক 5 দেখো আমার টোটাল 90 দশমিক 5 পর্যন্ত লেখা শেষ আবার বলছি দেখো আমরা x অক্ষ বরাবর অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীর সীমা ধরছি x অক্ষ বরাবর অবিচ্ছিন্ন শ্রেণীর সীমা ধরছি তো দেখো যে ব্যাপারটা এক ঘর সমান এক একক ধরছি এজন্য দেখো 50 দশমিক 5 আমরা 5 ঘর পরে লিখছি 50 দশমিক 5 5 ঘর পরে লিখছি এবং তার আগে ভাঙা চিহ্ন দিয়েছি ভাঙা চিহ্ন কেন দেয়া হয়েছে যাতে আগের ঘরগুলো বিদ্যমান আছে এটা বোঝানোর জন্য এরপর দেখো আমরা গণসংখ্যা লিখব গণসংখ্যা ক্ষেত্রে দেখো গণসংখ্যার ক্ষেত্রে সব অঙ্ক একই যে আমরা গণসংখ্যার ক্ষেত্রে সব অঙ্কের ক্ষেত্রে এক ঘর সমান যদি এক এক নি সেই ক্ষেত্রে কোনো সমস্যা নাই দেখো আমরা যেহেতু এক ঘর সমান এক একক নিয়ে আছি সুতরাং পাঁচ ঘর পরে আমরা পাঁচ লিখব তারপরে আরো পাঁচ ঘর পরে দশ লিখব আরো পাঁচ ঘর পর পনেরো লিখব আরো পাঁচ ঘর পর বিশ লিখব আরো পাঁচ ঘর পর পঁচিশ লিখব আরো পাঁচ ঘর পর তিরিশ লিখব আরো পাঁচ ঘর পর পঁয়ত্রিশ লিখব এখন দেখো সেটা হলো যে আমার পঞ্চাশ থেকে পঞ্চান্ন পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ থেকে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ গণসংখ্যা আছে ছয় ঘর তাহলে দেখো পঞ্চাশ দশমিক পাঁচ থেকে পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ এই গণসংখ্যা আমরা ছয় ঘর পর্যন্ত দিয়েছি দেখো উপরে ছয় ঘর পর্যন্ত দিয়েছি এরপর পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ থেকে ষাট দশমিক পাঁচ পঞ্চান্ন দশমিক পাঁচ থেকে ষাট দশমিক পাঁচ আছে হচ্ছে বিশ তাহলে আমরা গণসংখ্যা বিশ ঘর পর্যন্ত দেবো দেখো বিশ এই পর্যন্ত সুতরাং এই পর্যন্ত দিয়ে আমরা বিশ ঘর পর্যন্ত দিয়েছি এরপরে দেখো ষাট দশমিক পাঁচ থেকে পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ ষাট দশমিক পাঁচ থেকে পঁয়ষট্টি দশমিক পাঁচ উপরে আছে হচ্ছে তিরিশ তাহলে আমরা তিরিশ ঘর পর্যন্ত দিয়েছি এরপরে আছে পনেরো পনেরো ঘর পর্যন্ত দিয়েছি এরপর এগারো এরপর আট এরপরে ছয় এরপরে চার এইভাবে আমরা এটা অঙ্কন করেছি দেখো আমার গ্রাফ অঙ্কন করা শেষ আর এরপরে তুমি হালকা করে স্কেচ করে দিবে আর যদি স্কেচ না করো সেক্ষেত্রে তুমি দাগ দিয়ে দিবে তবে আর একটা বিষয় বলি সেটা হলো যে যদি সময় পাও শেষে স্কেচ করবে বা দাগ দিবে স্কেচ করা বা দাগ দেওয়ার জন্য কোনো আলাদা নাম্বার নেই পরীক্ষার জন্য মূলত যে ব্যাপারটা গ্রাফটা দেখার সৌন্দর্যের জন্য তুমি স্কেচ করতে পারো অথবা দাগ দিতে পারো তো এই যে ব্যাপারটা থাকে যে এইভাবে স্কেচ করতে পারো তো আমরা এখন স্কেচ করব গ্রাফটা আমি দেখো হালকা স্কেচ করার পর আমি তোমাদের সামনে নিয়ে আসছি দেখো এই যদি তুমি প্যাক চর্চা করো হালকা স্কেচ করতে তোমার বেশি সময় লাগবে না হয়তো সর্বোচ্চ হাফ মিনিট সময় লাগবে বা এক মিনিট সময় লাগবে যদি একটু চর্চা করো তো দেখো যে ব্যাপারটা আমার গ্রাফ আগানো শেষ তোমরা যে কমন ভোলটা করো অবশ্যই এক চক্ষের ক্ষেত্রে যে তীর চিহ্ন দেওয়া আছে এই তীর চিহ্নগুলো দিবে এই এক্স এক্স প্রাইম ওয়াই ওয়াই প্রাইম এগুলো লিখবে অনেক সময় তোমরা এগুলো লিখো না আর এই এক অক্ষ বরাবর যে অবিচ্ছিন্ন শ্রেণী সীমা দিয়েছো এটা লিখতে হবে এবং এই পাশে যে ওয়াই অক্ষ বরাবর যে আমরা গণসংখ্যা নিয়েছি এই গণসংখ্যাও লিখতে হবে আর এখানে অবশ্যই এক্স ও ওয়াই অক্ষ বরাবর এক ঘর সমান এক একক এটা লিখবে লিখলে ভালো হবে আর অনেকে তোমরা এইখানে বিন্দু দাও এখানে এগুলোতে বিন্দু দেওয়া যাবে না অবয় আবার অনেকে যে কাজটা করো সেটা হলো এই বিন্দুগুলো একটা মোটা দাও একটা চিকন দাও তা না সবগুলো এক মাপের দিবে আবার অনেক সময় একটা দাগ চিকন দিচ্ছে একটা দাগ মোটা দিচ্ছে এরম হবে না এরম এভাবে দিবে না চেষ্টা করবে সবগুলো দাগ একইভাবে দেওয়ার তো আশা করি তুমি তোমাদের উপকারে আসবে এরপরে যে ব্যাপারটা গ্রাফটা আঁকানো শেষ লিখা শেষ তুমি যে কাজটা করবে পরীক্ষার সময়ও শুরু করবে এই পেজ থেকে প্রথমে শখ আঁকবে এরপরে যে পাঁচ লাইন লিখা আছে বা তোমার যে কয় লাইন হয় সেই লিখার টুক লিখবে লিখার পরে যে ব্যাপারটা এই গ্রাফটা এখানে স্টাপলার করবে দেখো গ্রাফটা আমি স্টাপলার করতেছি গ্রাফটা স্টাপলার করার সময় অবশ্যই অবশ্যই তিনটা স্টাপলার করবে তাহলে কি এই গ্রাফটা ছুটে যাবে না আশা করি দেখো আমি গ্রাফটা স্টাপলার করতেছি দেখো আমার গ্রাফ স্টাপলার করানো শেষ করা শেষ এখন দেখো যে ব্যাপারটা আমার একেবারে পরিপূর্ণভাবে গ্রাফটা আঁকানো হয়েছে বা সরি আয়তলেখটা আঁকানো হয়েছে দেখো আয়তলেখটা আমি সুন্দরভাবে তোমাদের বোঝানোর চেষ্টা করেছি তো আশা করি তোমাদের উপকারে আসবে তবে যদি কোনো সমস্যা থাকে তাহলে তোমরা অবশ্যই আমাকে জানাতে পারো তো আমরা এখন আমরা আবার আমাদের বোর্ডে আমরা বোর্ডে চলে যাব এখন তোমাদের গণ নির্ণয় শিখিয়েছিলাম বোর্ডে আর আয়তলেখ নির্ণয় শিখিয়েছি তোমাদের খাতায় আশা করি তোমরা খুব সুন্দর করে অঙ্কটা বুঝতে পেরেছ আমি পরবর্তী লেকচারে তোমাদের মূল বইয়ের পনেরো নম্বর অঙ্ক সমাধান করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবা বাই বাই